Hello everyone, this is, welcome to Knowledge Master. My name is Shali Singh. This is a uh, second part of my first chapter. Okay, so as uh, as in previous slide, in previous uh, video, I discussed that ki what were the background for the development of sociology and what uh, what was happening in Europe, what was the Renaissance and what is what was modernity, enlightenment, all that, those words we understood. Uh, now we will, we will come to the exact theories, uh, ek, ex exact theories which have sociology ko and we, uh, we learn about various theorists also. So first of all we see ki what were the forces of development of sociology with theories. So there were two types of forces which were running in background. That first forces were sociology, social forces connected to society directly. That political revolution, industri industrial revolution, rise of socialism, feminism, urbanization, religious change, growth of science. We all discussed in previous uh, video all this. So now the second uh, forces is, is intellectual forces, which is connected to intellect. Intellect means enlightenment. Enlightenment means the thought which comes indirectly inside you. So, uh, so is ke jo, uh, intellectual forces ke jo sociologist hai, wo hai, uh, jo theorist hai, wo hai Charles Montesquieu and Jeans Jacques Rousseau. These two famous names, jino ne enlightenment mein theories di, enlightenment ke favors mein theories di. To inka ye kehna tha ki hum social forces ko intellectual force, intellect forces se separate nahi kar rahe hai, balki hum reaction de rahe hai apna old tradition se old over long standing tradition se or old, old uh, standing ideas se to ye jo inki theory hai just same reaction against old ideas and old tradition inhone separate kar inhone isse separate nahi kiya hai aur uh, inhone special theories di thi french revolution ke again, uh, french revolution ke time mein aur use favor karte hue they were favoring the french revolution saying ki intellect forces are important and uh, they have their separate uh, reaction against uh, long standing ideas and tradition they believe in empirical thoughts scientific thoughts okay so ab uh, ab aur alag uh, thinkers aate hain background mein jo ki ek ek hote hain jo 17th century ko blindly follow karte hain aur ek hote hain jo 17th century uh, plus science or plus uh, 17th century or plus science ko follow karte hain so, जो 17th century philosophy को follow करते थे उनके नाम हैं रेने डिस्कार्टिस, थॉमस हॉबल्स एंड जॉन लॉक। 17th century philosophy क्या थी? Again वही empirical thinking, empirical thought, logical thought, uh, old tradition जो चलता आ रहा है, उसको खत्म करना ये सब चीजें। तो ये they they give grand journal and abstract thing, abstract theories, ठीक है? इन्होंने बहुत ही ज़्यादा vast करके present किया uh, empirical theories को। but uh, jo later mein jo hamare so, uh, dusre jo theorists hai like alexis de tocqueville and uh, alexis de tocqueville and karl marx ye dono ka kehna tha ki theek hai 17th century ki philosophy ko hum mante hain lekin iske sath sath jo philosophy wo de rahe hain usme ek uh, ek real example deke de they should be derived from the real world जो वो बोल रहे हैं जो भी वो साइंटिफिकली बोल रहे हैं थ्योरीज दे रहे हैं 17th सेंचुरी को उसको एग्जांपल के साथ उनको डिराइव करना चाहिए थ्योरीज को जो सोशियोलॉजी थ्योरीज है वो एग्जांपल के साथ डिराइव हो और वो अप्लाई हो सके रियल वर्ल्ड में सो so, उनका यही कहना था तो यहां पे दो हम फिर से दो दो थ्योरीज देख रहे हैं दो दो टाइप की थ्योरीज देख रहे हैं एक जो 17th सेंचुरी और एंड साइंस को ब्लाइंडली फॉलो करती थी और एक कहती थी कि ठीक है वो भी सही है उसके साथ-साथ रियल एग्जांपल भी दीजिए so Rene Descartes, Thomas Hobbes, John Locke, all these names are given in uh, Ritzer and this is also from Ritzer. So this is uh, all. Ki ye enlightenment was the whole enlightenment here. Until enlightenment. After that, we come to the enlightenment ke against. Mein the. Isme famous name is Louis de Bonald. So he was saying that there was a lot of revolutionary theories or revolutionary ideas, French revolution. He was not happy with the French revolution. Ismail Louis de Bonard and Joseph de Mestre had they given their theories against the French Revolution or reaction to the French Revolution. Inka kehna tha ki all these revolution, uh, revolution 
इज ब्रिंगिंग केस इन सोसाइटी सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं देश uh, उनका कहना था कि चलो वापस चलते हैं मिडिल एजेस में जैसे पहले था लोग पीपल बिलीव इन गॉड पीपल वर इमोशनल पीपल वर लाइक डाइवर्टेड टू रिलीजन तो ये सब चीजों में ये बिलीव करते थे तो ये फेमस नाम है बोनाल्ड दिस रिटेन इन रेड सो लेकिन जो जेथलिन थे तो जेथलिन बहुत अलग सोचते थे और थ्योरिस्ट से जो हमने पिछले थ्योरिस्ट पढ़े वो कहते थे कि हम जो हमारे जो थ्योरिस्ट हैं वो बहुत कंजर्वेटिव रिएक्शन दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो रहे हैं या तो बिल्कुल नेगेटिव बोल रहे हैं ट्रेडिशनल थॉट्स के या तो बिल्कुल पॉजिटिव बोल रहे हैं ट्रेडिशनल थॉट्स के हमको बैलेंस में रखना है तो इन्होंने क्लासिकल थ्योरी दी क्लासिकल फ्रेंच सोशोलॉजिकल थ्योरी दी इन्होंने एक बेस बनाया कि हमें किस चीज पे एक्चुअली डिस्कशन करना चाहिए व्हाट शुड बी द बेस तो इन्होंने कहा कि हम सोसाइटी के पास्ट को प्रेजेंट से अलग नहीं कर सकते सोसाइटी सोसाइटी इंडिविजुअल को सोसाइटी से भी अलग नहीं कर सकते जो इंसान है वो सोसाइटी के ही सोसाइटी से ही कनेक्टेड है तो अगर किसी इंसान के बारे में जानना है या सोसाइटी के बारे में जानना है तो हमको प्रेजेंट से ज्यादा उसके पास्ट को देखना पड़ेगा उसके पास्ट को खोदना पड़ेगा तब हम उसके प्रेजेंट में चेंज लाएंगे हमें सोसाइटी को रिफॉर्म करना है ना कि बिल्कुल ट्रेडिशनल चीजों को खत्म करके प्रेजेंट चीजों को एग्जीक्यूट करना है हमें बैलेंस बना के धीरे धीरे सोसाइटी में एक रिफॉर्म लाना है और इसके लिए हमें पास्ट की चीजों को खोदनी ही पड़ेगी और जो सोसाइटी के पास अपने ही कुछ खुद के लॉज है खुद के डेवलपमेंट्स है तो उसको समझ के ही हम सोसाइटी में कुछ नए चेंजेस ला सकते हैं तो हमें एकदम स्ट्रीम नहीं होना है किसी भी केस में कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमें सोसाइटी से ज्यादा सॉरी हमें इंडिविजुअल से ज्यादा सोसाइटी पे फोकस करना चाहिए इंडिविजुअल सोसाइटी का पास सोसाइटी का पार्ट है ना कि सोसाइटी किसी इंडिविजुअल से बनी है कई सारे लोगों से मिला के समाज बना है ना कि समाज आ, समाज किसी इंसान से अलग है तो हमें इंसान से ज्यादा इंसान की प्रॉब्लम से ज्यादा सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एग्रीगेट करके उसको ध्यान देना चाहिए और हमें जो जो सोशल जो थ्योरिस्ट को थ्योरीज अगर देनी है तो वो सिर्फ आ, एक इंडिविजुअल के बेस पे थ्योरीज ना दें क्योंकि इंडिविजुअल जो है इंसान जो है सिर्फ पार्ट है सोसाइटी का सोसाइटी में और भी चीजें आती हैं जैसे कि रिलेशनशिप्स स्ट्रक्चर्स पोजिशंस इंस्टीट्यूशंस ये सब भी चीजें हैं रोल्स तो इन भी चीजों पे ध्यान देना है ना कि किसी इंसानी पे सिर्फ अटके रहना है हमें सोसाइटी के अदर पार्ट्स में भी ध्यान देना है सो ही मीन दैट कि थ्योरिस्ट को खाली एक इंडिविजुअल पे ध्यान नहीं देना चाहिए और जितलिन का कहना था कि अगर हम कि सोसाइटी के किसी एक पार्ट में कोई बदलाव लाते हैं तो उसके दूसरे पार्ट में इफेक्ट जरूर करेगा जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल पार्ट में कोई बदलाव लाते हैं तो वो सोसाइटी के किसी ना किसी दूसरे पार्ट में या इंडिविजुअल पार्ट में या कह सकते हैं फैमिली पार्ट में इफेक्ट करेगा तो हमें बहुत ध्यान से बहुत केयर से बदलाव लाने हैं कि वो एक दूसरे को इम्पैक्ट ना करे कि अगर एक पार्ट में कोई चेंज जैसे कि अगर फैमिली में अगर कोई लॉ बनता है तो अगर किसी हम किसी किसी एक औरत के ही बारे में सोच रहे हैं तो उस अगर हम सिर्फ सिर्फ एक औरत के बारे में ध्यान दे रहे हैं अगर औरत की गलती नहीं ही भी नहीं भी होती तो भी उस उस मेल को सजा मिलती है तो कि हमको एक्सट्रीम नहीं जाना है किसी भी केस में कि सिर्फ हम औरत का ही सोचें हमें मेल का भी सोचना है हमें फीमेल का भी सोचना है तो कुछ कोई भी ऐसा रूल मत बनाए ऐसी थ्योरी मत बनाए कि किसी सोसाइटी के एक पार्ट को तो बहुत अच्छा कर दे लेकिन दूसरे पार्ट को डाउन कर दे मॉडर्न सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि हम आ, हम जो पुराने ट्रेडिशन में जो सोसाइटी में हुआ करती थी चीजें जैसे कि पड़ोस पड़ोसी नेबरहुड फैमिली रिलेशनशिप्स रिलीजन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हम इन सबको अलग नहीं कर सकते मॉडर्न सोसाइटी में हमको मॉडर्न सोसाइटी में भी इन सब की जरूरत पड़ेगी तो जो थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी मतलब कि पुराने चीजों को बिल्कुल हटा दो नई चीजों को लेके आओ तो ऐसा नहीं हो सकता पुरानी चीजों को जोड़ के ही हमें आगे मॉडर्न सोसाइटी में कुछ नए बदलाव लाने पड़ेंगे अगर हम लेकिन एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए फैमिली नेबरहुड रिलीजन ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी अदरवाइज सोसाइटी का कोई मतलब नहीं इनसे फेस टू फेस आना ही पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल को और जेटलिन कहते हैं कि जो हमारे थ्योरिस्ट है जो कंजर्वेटिव थ्योरिस्ट है वो सिर्फ ओल्ड ट्रेडिशन की चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं 
बल्कि उन पर उनको ध्यान देना चाहिए जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं नए ट्रेडिशन के कारण लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन उसके बाद ब्यूरोक्रेटाइजेशन इन सब के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सोसाइटी में इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लोगों में जो फियर आ रहा है डर आ रहा है क्योंकि इन ऐसी प्रॉब्लम लोगों ने कभी देखी नहीं है अचानक से आ गई है उनको अफेक्ट करे उनकी लाइफ को इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बल्कि ओल्ड ट्रेडिशन को हटाने की बजाय ओल्ड ट्रेडिशन आर इम्पॉर्टेंट वो तो होने ही होने हैं साथ में जो नए ट्रेडिशन आ रहे हैं उस पर भी ध्यान दे दोनों ही को बैलेंस करके चलना है तो ये हमारे जलित ने कहा सो अब ये सब प्रॉब्लम्स है जो मॉडर्निटी से एसोसिएटेड है सॉरी सो इन प्रॉब्लम्स में हम जैसे हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रॉब्लम्स हो रही है कि पुअर कंडीशनिंग वर्किंग पुअर कंडीशन वर्किंग अर्बनाइजेशन डोमेस्टिक वायलेंस फ्रीक्वेंट सेपरेशन फेथ इन रिलीजन डिक्रीज एब्सोल्यूट पॉवर्टी पेटी क्राइम्स ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद फिर राइज ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी ब्रॉड एड्रप चेंजेस के उस इन फ्रांस एंजाइटी ऑफ पीपल जैसे डी बोनाल ने कहा कि चलो मिडिल एजेस में वापस चले यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो राइज ऑफ मिडिल क्लास मिडिल क्लास का ऊपर आना ट्रेडर्स बैरिस्टर्स और ये सब मिडिल क्लास के लोग होते हैं मिडिल क्लास के लोगों के अंदर बहुत हाई एस्पिरेशन और हाई डिमांडिंग होते थे ऑलवेज ट्राई टू डेन द हायर क्लास पीपल सो ओके तो ये सब जो प्रॉब्लम्स को समझने के लिए एक किताब की जरूरत थी बॉडी ऑफ नॉलेज बोलते हैं बुक को सो so, 1838 में अगस्ट कॉम वॉज नोन एज फादर ऑफ सोशोलॉजी इन्होंने ही सोशोलॉजी uh, uh, की नींव रखी सोशोलॉजी की uh, नींव रखी अगस्ट uh, कॉम ने देन ओके सो सोशोलॉजी दो पार्ट में इमर्ज हुआ एक जनरल कंटेक्सट ये है कि जनरल कंटेक्सट ये कि जो पुराने बहुत टाइम से जो प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी धीरे धीरे रिवॉल्यूट होके इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन एम्पेरिकल सॉल्यूशन और लेकिन इमिडिएट कॉज क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ओस इन फ्रांस सो दिस वाज इमिडिएट सो दो कॉजेस थे दो कॉन्टेक्स्ट थे सोशोलॉजी के इमर्जेंस के एक इमिडिएट कॉन्टेक्स्ट और एक जर्नल कॉन्टेक्स्ट जर्नल कॉन्टेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन स्टडी डीपली विथ एम्पेरिकल सोल्यूशन ये सब थे ठीक है और इमिडिएट थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो एकदम से फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो गया पोलिटिकल और फ्रेंच रिवॉल्यूशन सो so, तो ये था उसके बाद अभी ख़त्म हो गया सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस और इसके आगे अभी इसी चैप्टर का एक स्लाइड एक वीडियो और है जिसमें हम पढ़ेंगे कि ऑगस्ट कॉम ने क्या क्या थ्योरीज की फिर फ्रेंच द फ्रेंच में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कौन कौन से थ्योरिस्ट ने हेल्प की उसके बाद अमेरिकन रिवॉल्यूशन में कौन कौन थ्योरिस्ट आए अलग अलग जर्मन रिवॉल्यूशन में कौन से आए फिर सारे अलग अलग उनके अलग अलग नेम्स के साथ उनकी थ्योरीज के साथ उनको पढ़ेंगे ओके प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू